ഹായ് ഓൾ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ടെയിൽസ് ഓഫ് നമ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടപ്രഥമൻ്റെ റെസിപ്പി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇവ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെല്ലേക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ പോവാം അല്ലേ അടപ്രഥമൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമുക്ക് അട വേവിക്കാനാണ് സൂരജ് പാലടൻ്റെ അടയാണ് ഞാൻ ഈ അട പായസത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഈ പായസത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മത മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര ചടുക്കട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ആ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ശർക്കര എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ ടൈമിൽ അത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആടെ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ്ട് ആ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ വേറെ പാത്രത്തിലാക്കാം ആ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് വെക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശർക്കര ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണുണ്ട് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആണ് അവരെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കണം ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഉള്ളൂ അതും കൂടി മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പാക്ക് പാലാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടപ്രഥാകുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലാതെ വരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് നാല് ഏലക്കായി കുത്തിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പാല് തിളച്ചതുകൊണ്ട് പാടത നല്ല ശരിക്കൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു അടിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരി ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ അട ഈ ശർക്കരൻ്റെ പാനിയിൽ ഇട്ടാണ്ട് നല്ലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിന് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പാല് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വലിയ റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല എനിക്കിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിക്കണത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇപ്പം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്ന് കണ്ടില്ലടാ നല്ല മധുരമായി പിടിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം തിള തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതപ്പോൾ അത് ചൂടാറേണ്ട ശേഷമുള്ള നമ്മളെ അടൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുപ്പായി പായസത്തിൽ ചൂടാറ് ശർക്കരൻ്റെ ഇട്ട അടയിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആണ് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്തുമായിട്ട് വേണം അതിനേക്ക് വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഈ തിളച്ച ചർക്കയിലേക്ക് ഇടരുത് എന്ന് പാൽ ഒഴിക്കരുത് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളത് പാല് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ പായസം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് പാലും അതൊക്കെ നല്ല കുറുകി വരുന്നതിന് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ബിസിനസ് നമുക്ക് വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പായസം ഏകദേശം റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാമല്ലേ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റി അണ്ടപ്രഥമൻ്റെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് അസലാമലൈക്കും